ഇൻവെസ്റ്റ് <laughs> 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 ഇവിടെ നമുക്ക് ഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് നൗ ഐ കൺഫേം ഡിറ്റ് യെസ് എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഈസി ആണല്ലോ ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നിനക്ക് പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമല്ല ലോസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാർക്കറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും സോ നീ സ്വന്തം റിസ്കിൽ മാത്രം ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ശരി അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും നിനക്ക് ഇത് മിനിമം 10 ഡോളർ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ഒക്കെ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം രജിസ്റ്റർ ഓൺ ഐ ക്യൂ ഓപ്ഷൻ ആപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് എർണിംഗ് നൗ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പിള്ളേരെ ആയിരിക്കില്ലേ ചെയ്തത് അവര് നല്ല കുട്ടികളാ ഇത് ഏതോ പുറത്തുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും പടക്കം പൊട്ടിച്ചത് എവിടെ പൊട്ടിച്ചു എന്തൊക്കെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അതറിയാൻ സുരേന്ദ്രൻ ചേട്ടാ തന്നല്ലേ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഈ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിനും വാടക കുടിശ്ശികയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു പതിനായിരം രൂപ ചേട്ടാ ചേട്ടാ പെട്ടെന്ന് പതിനായിരം ഒക്കെ ചോദിച്ച പൈസ ഞാൻ തരാം എന്റെ പൊന്നെ ടീച്ചറെ ഒരു പെങ്കൊച്ചുള്ളടുത്ത് വന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഗുണ്ടായുസം കാണിക്കണമെന്നൊന്നും പറയല്ലേ ഗൾഫിലെ ജോർജിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇത് അവർക്ക് ഇത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല പിന്നെ ടീച്ചർക്ക് ഒരു സഹായം ആവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇത് നോക്കി നടത്താൻ ടീച്ചറെ ആപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ടീച്ചർ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു സാവകാശം ചോദിക്കരുത് ടീച്ചറിന്റെ പിള്ളേരൊക്കെ നല്ല പിള്ളേരെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് കിട്ടാനുള്ള ഫീസൊക്കെ ചോദിച്ച് വാങ്ങി
മോനേ ഈശ്വര ടീച്ചറെ ഞാൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും എനിക്ക് പൈസ കിട്ടണം പിന്നെ ഉച്ച പൂജ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ബസ്പം അങ്ങ് മാറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പം കണ്ട ഞാൻ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ കാണുന്നത് ശരി അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് കാണാം ചെറുക്കന്മാര് കൈയും കാലും വെച്ചോണ്ട് ചുമ്മാ ഇരിക്കില്ല ടീച്ചറെ ഞാൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോ ഇവിടെ വരും എനിക്ക് പൈസ കിട്ടണം ടീച്ചറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ബോർഡിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം എഴുതിയിടാം അത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് നല്ല ടഫ് ആയിട്ടുള്ളതാ എഴുതിയെടുക്കും ഇതെന്തോന്ന് ടഫ് പ്രോബ്ലം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷേ അതെങ്ങനെ എടീ ഇത്രയ്ക്ക് പുജിയാ എടാ ഇവൻ മറ്റേ ബെറ്റർ ലക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ നിന്നല്ലേ വന്ന അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടതായിരിക്കും എല്ലാം നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഷോ അണിക്കുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു അല്ലേ ഒന്ന് പോടെ അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ മാസ് കിസിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കാറുള്ളതല്ലേ ചുമ്മാ പിന്നെ അല്ല ഞാൻ റവന്യൂ തലത്തിലൊക്കെ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഏത് റവന്യൂ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാ അതല്ല റവന്യൂ സ്റ്റാമ്പ് ഉള്ളതാണ് അല്ലല്ല അതുമല്ല മറ്റേ മറന്നുപോയി പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം പ്രോബ്ലം എഴുതിയെടുക്കും വേറെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒടിഞ്ഞു കുത്തിയിരിക്കുന്നത് ാണ് <laughs> 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 ഇന്നലെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുതിയ അഡ്മിഷൻ അല്ലേ ഇവളുടെ പേരെന്താ ജൈന അപ്പൊ ഇന്ന് മോൾ സ്കൂളിൽ പോയില്ലേ ഇല്ലേ മോളുടെ കാക്ക ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് വിട്ടില്ല ആണോ ശരി ശരി ഇന്ന് ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം ക്ലാസ് ഉണ്ടോ ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മോൾ നാളെ വൈകുന്നേരം മുതൽ വന്നാൽ മതി ശരി ടീച്ചറെ അമലെ ടീച്ചർ അമലിന്റെ അഡ്മിഷൻ ഫീസ് കൈയിരിക്കയില്ലേ ഉണ്ട് ടീച്ചർ എടുക്കട്ടെ ആ വേണ്ട അത് കൈയിരിക്കട്ടെ ദേ ഇതും കൂടെ കയ്യിൽ വെച്ചോ എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് തന്നാൽ മതി ശരി ടീച്ചർ 
ക്ലാസ്സിലുള്ള പിള്ളേരുടെ പേരൻസിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വരുന്ന മൊത്തം വേറുള്ള ആൾക്കാർ ഓ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയേ എന്താ നിങ്ങൾ വലിയ ജാതിയിലാണോ അല്ല വരും വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരൂ എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു എല്ലാരുടെയും വീട് അടുത്തടുത്ത് തന്നെയാണോ അല്ല എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരേ സമയത്ത് വന്നോണ്ട് ചോദിച്ചതാ എല്ലാരും കയറി ഇരിക്കും ബാ അപ്പൊ എല്ലാരുടെയും പേരന്റ്സ് ഒക്കെ എത്തിയല്ലേ എന്തെങ്കിലും മാർക്ക് നേടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് പഠിച്ചോണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും സംശയിക്കാറുണ്ട് ഇവ ഷാലിയുടെ അനിയൻ തന്നെയാണോ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ടീച്ചർ വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ്സിന് പോലും വിടാതെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് മാത്രവുമല്ല ടീച്ചർ വിളിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ഓടി വന്നത് അതുകൊണ്ടാ ഇവന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് കംപ്ലൈന്റ് വരാറുണ്ട് കുട്ടികളെ കായികമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടൈമിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് ഉണ്ട് കഴിക്കാം കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കുന്ന ഈ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇമ്മാതിരി തനിയുടെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ സ്കൂളിൽ എന്തായിരിക്കും ആ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഇതെന്താന്ന് മനസ്സിലായോ സിനിമ ടിക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എവന്റെ ബാഗ് ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താന്ന് അത് പേരൻസിന്റെ കൂടെ സിനിമക്ക് പോയ ടിക്കറ്റ് ആണെന്ന് ആണോ സിനിമക്ക് പോകാറില്ല ടീച്ചറെ ഹാ അപ്പൊ ഇവ ഉറപ്പായിട്ട് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് മുങ്ങിയതാ അതെ വല്ലപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് പോയി അന്വേഷിക്കണം ഇവൻ ക്ലാസ് കയറുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേന്ന് ടീച്ചർ അത് അതെ അടിയും വഴക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ അവന് ആവശ്യത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ പിന്നെ ഞാൻ ഈ പാരന്റ്സിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം നടന്നു അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് അത് എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു ടീച്ചറെ അതിൽ അവന് വലിയ പങ്കൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇനി ഇവൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു തെറ്റും ഉണ്ടാവില്ല ടീച്ചറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചർ അങ്ങ് മറന്നേക്കണം എന്നിട്ട് പിള്ളേരെ നന്നായി പഠിപ്പിക്കണം ഇതെന്താ ഇത് ട്യൂഷൻ ഫീസ് ആണ് ടീച്ചറെ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മന്തിൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വെച്ചോളൂ ോട്ട് Lot of complaints are there. Just because of his character. If I get a complaint again, definitely I will send you to some workshop. Mind it loose up. Okay, Dad. Dad, how did you speak English? The teacher said that you were very young. Then you said that you were young. What did you say? I was young. 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 പിന്നെ എന്തിനു ആഫ്റ്റർനൂൺ നീ ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു അത് പിന്നെ ഇത്ര ഇംഗ്ലീഷ് എന്നോട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടേ ഓ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു ഫുട്ബോൾ മാച്ച് ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ക്ഷീണത്തിന് സാർ ഉണ്ണി ക്ലാസ്സിൽ ഭയങ്കര ഉഴപ്പാണ് ഒരു വക പറഞ്ഞ അനുസരിക്കത്തില്ല ഈ നിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കൂട്ടുകെട്ട് ഭയങ്കര കുരുത്തക്കട രണ്ടുപേരും കൂടെ സാർ സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ 
സാർ വീടിന്റെ അഡ്രസ് ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് ഫോൺ നമ്പർ തന്നിരിക്കുന്നേ സാർ ഇപ്പൊ അഡ്രസ് പറഞ്ഞു തരുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് നോട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു ഇവന് വയറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ അല്ല എപ്പ വന്നാൽ ഇവന് ക്ലാസ്സിൽ മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടാറില്ല അപ്പുറത്തൊരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അവിടെയാണ് ഇനി നിന്നോട് ദേഷ്യമുള്ള ആരെങ്കിലും തന്നെയാണോ ടോയ്ലറ്റ് പടക്കം പൊട്ടിച്ചത് അതോ ഇനി നീ തന്നെയാണോ ടോയ്ലറ്റ് പടക്കം പൊട്ടിച്ചത് അല്ല നീ ആണല്ലോ എപ്പോഴും ടോയ്ലറ്റിനകത്ത് അയ്യോ ടീച്ചറെ എന്റെ മോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്റെ കുഞ്ഞൊരു പാവാ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളായിരിക്കും അല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നീ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ ടോയ്ലറ്റ് പോണം ബാത്റൂം പോണം പറഞ്ഞു പോകരുത് കുളിയും ജപവും നനയും കഴിഞ്ഞ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറിക്കോണം കേട്ടോ ആ അവ ഇനി നന്നായിക്കോളും ടീച്ചറെ അവനെ മാത്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഞാൻ ഇതൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഒരു കടക്കാരൻ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ ഒരു ഫാൻ വിറ്റു എന്നാ ആ കടക്കാരന് മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ കടക്കാരെ എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഫാൻ വിൽക്കണം പറ അതിപ്പം രൂപയുടെ മൂല്യമൊക്കെ ഇപ്പൊ കുറവല്ലേ അതുകൊണ്ടാ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കടാ അതായിരിക്കും ടീച്ചറെ ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഇത് വെച്ചൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് സിനുവിന്റെ പേരൻസിനെ കണ്ട് സംസാരിക്കാണ് ഞാൻ ഇരുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ ഫോൺ കൊണ്ടുവന്നത് എനിക്ക് നല്ല ദേഷ്യം തോന്നിയതാണ് പിന്നെ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചത് ടീച്ചർക്ക് അറിയാമല്ലോ പെൺകൊച്ചല്ലേ വീട്ടിലെത്താൻ വൈകിയ ടെൻഷൻ ആവും അതുകൊണ്ടാ ഇനി ഇതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് എന്റെ അടുത്താ കേട്ടോ അയ്യോ ഇവിടെ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയാ ചില കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധി കാണത്തില്ല ചിലർക്ക് കാണും പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല ആ മിഴു നല്ല ബുദ്ധിയാ ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാ പിന്നെ ആളെ പിടിച്ചാ കിട്ടത്തില്ല നിന്റെ വീട്ടിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് പൂന്തോട്ടുണ്ടോടാ ഡാഡിന്റെ ചെടിക്ക് വെള്ളം വെച്ച് തീർന്നില്ലല്ലേ ഈ അവിനാശിനെ അണ്ണനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും വിവരം ഉണ്ടോ അവര് രണ്ടുപേരുടെ പാരന്റ്സിനെ വിളിച്ചപ്പോ കിട്ടുന്നില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയതല്ലേ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ലഞ്ച് എടുത്ത് കഴിച്ചോ കണ്ണ് പഠിച്ചോ ഭാവിയില് ചെയ്യാ വെറുതെ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ വന്നത് പിന്നെ ആ തട്ടിട്ട പെങ്കുച്ചെന്ന് വന്നില്ലേ അവിടെ വളക്കാനാണ് ഇവൻ വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവക്ക് മുന്നേ ഇവിടെ വന്നത് ഓ ഞാൻ ആ പെണ്ണ് വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇവ അങ്ങ് ഒലിപ്പിച്ച് ഇറക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ഉറപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ 
അതായിരിക്കും റീസൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പണി കൊടുക്കാൻ നീ കണ്ടു കൊടുക്കാം പിന്നെ കൊടുക്കത്തൊരു ഷോയും ടീച്ചറിൻ്റെ കാഫി വാങ്ങിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ രാവിലെ ആ സുരേന്ദ്രൻ വന്ന് ടീച്ചറിനെ വരട്ടിയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പൈസക്കായിരിക്കുമെന്ന് ആ ടോയ്ലറ്റ് മുഴുവൻ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കല്ലേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതാ ടീച്ചറിനാകെ ഒരു ഭാവമാറ്റം ആ ഫീസ് വാങ്ങിയപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു വീട്ടിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാടെ വീട്ടിൽ എന്തോ കാര്യം വീട്ടിലെ പട്ടി പ്രസവിച്ചടേ ഒരു വെളുത്ത പട്ടി ഒരു കറുത്ത പട്ടി രണ്ടാഴ്ച ആയി അതിനെന്ത് അല്ല പട്ടിക്ക് ഇതുവരെ പേരിട്ടില്ല എന്ത് പേരിടുമെന്നാണ് അതിനെന്താ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇടാലോ അതെ എന്താ പട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് പട്ടിയുടെ സ്വഭാവ വിശേഷ സവിശേഷ വൈചിത്ര്യങ്ങൾ വെളുത്ത പട്ടി എപ്പോഴും ബാഡ് ഹാബിറ്റ് ആണ് മറ്റേത് എപ്പോഴും മൂലയിൽ ചടഞ്ഞുകൂടി ഇരിപ്പാണ് സാഡാണ് അപ്പൊ വെളുത്ത പട്ടി ബാഡ് ഹാബിറ്റ് അതായത് ദുശീല കറുത്ത പട്ടി സാഡ് അതായത് സങ്കടം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാകുലത നിന്റെ പേരെന്താ അമൽനാഥ് അച്ഛന്റെ പേര് അരുൺനാഥ് അനിയന്റെ ആനന്ദ് അപ്പൊ വെളുത്ത പട്ടിക്ക് ദുശീലതാവുന്ന പേരിട്ടോ കറുത്ത പട്ടിക്ക് വ്യാകുലനാവുന്നും പേരിട്ടോ നിനക്കത് മനസ്സിലായില്ലേ സംഭവം നീ ആരുടെയും പറയണ്ട പിന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും നീ കൂടെ കാണണം കേട്ടോ 